a daidai lokacin da zaben 2019 yake karatuwa bari mu yi waiwaye akan shugabanni hudu da suka mulki kasar tun dawowa mulkin demokradiya a shekarar 1999 an zabe Ole Shagun Obasanjo inda yake shekara 8 akan mulki ya kafa hukumomin yaki da cin hanci da rashawa biyu EFCC da ICPC a lokacin mulkin sa Nigeria ta biya bashin dala biliyan 12 ga Paris Club da sarjejeniyar yafi mata sauran bashin ta na dala biliyan 30 shine musababbin habakar wayoyin sadarwa a kasar inda a lokacin sa ne aka samu kamfanoni da dama an samu rikice rikicen kabilanci a lokacin mulkin sa kuma kungiyoyin kare haƙin bil adama sun zargi gwamnatin sa saboda kisan kiyashin da aka yi a Odi da Zaki Biam inda ake zargin sojoji sun kashe fararon hula a lokacin mulkin sa an samu arangama tsakanin kabilu daban-daban a yankin Naija Delta an fasa bututun mai kuma an yi garkuwa da yan kasar waje masu aiki a kamfanonin man Peter a shekarar 2006 an samu tsaiko a fagen siyasa inda aka yi shugabannin majalisar dattawa biyar a kasar an yi kokarin gyara kundin tsarin mulkin kasar domin bayo obasanji damar zarcewa zuwa karo na uku yan majalisar tarayya sun yi watsi da wannan kudiri yar adua ne shugaban kasa a Najeriya na farko da ya fara bayyana kadarorin sa kafin hawan sa mulki a shekarar 2007 yayi watsa gerin yankin Naija Delta da suka aje makaman sa afuwa kuma suka sanya hannu kan cewa sun daina ta'addanci gwamnatin tarayya ta sa hannu a wata yarjejeniya da kamfanin gine-gine na China wato CCECC domin aiwatar da kashi na farko na layin dogo na zamani wanda ya gada daga tsohon shugaban kasar sai dai an dakatar da shirin NIPP da Obasan je kirkiro tsawon shekara biyu Rikicin Boko Haram ya kan kama a shekarar 2009 an soki gwamnatin sa kan yadda ta dauki lamarin kuma an zarge ta da firist da gargadin da aka yi akan ayyukan kungiyar kafin su fara kai hara hare Shugaba yar adua ya rasu bayan doguwar rashin lafiya Mataimakin shugaban kasar Goodluck Jonathan wanda shine shugaban ruko a lokacin ya gaje shi a matsayin shugaban kasar Gwamnatin sa ta gina makaranta almajirai a arewacin Najeriya an gyara wasu matattun hanyoyin gwamnatin tarayya a lokacin mulkin sa ya taito shirin NIPP a yunkurin sa na habaka samar da wutar lantarki a kasar rikicin Boko Haram ya kara ta azzara a lokacin mulkin sa tsakanin 2013 da 2015 a 2015 yan kungiyar Boko Haram sun yi garkuwa da yan mata 276 a lokacin da suka kai hari a wata makarantar kwana a yanzu haka akwai wasu jami'an gwamnatin sa da suke gaban kotu bisa zargin almundahana gwamnatin buhari ta yi ikirarin shawo kan matsalar rikicin boko haram duk da cewa an ci gaba da kai hara hara a barikin soji haka kuma rikicin fulani makiyaya da manoma ya ta azzara Hukumar EFCC ta matsa kaimi wajen yaki da cin hanci da rashawa a kamfanonin gwamnati da masu zaman kansu. An daura tsaffin gwamnoni biyu sakamakon cin hanci da rashawa, amma yan adawa sun ceceki yakin da shugaba Buhari yake yi da cin hanci, inda suka ce ana yi wa yan adawa bi ta da kulli. Hukumomin tsaro sun tsare yan jarida da wasu fararen hula na kasar, inda aka aje wadanda aka kama a gidan kaso duk da umarnin da kotu ta bayar na a sake su. A kokarin da ake yi na bunkasa tattalin arziki, gwamnatin Buhari ta kawo cigaba wajen noman shinkafa. Gwamnatin Buhari ta karasa ayyukan layin dogo daban-daban da gwamnatocin da suka shude suka assasa.